இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது கண்டக்ஷன் ஸ்பீட் ஆஃப் அ நர்வ் இம்பல்ஸ் அண்ட் சினாப்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் இன் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் கண்டக்ஷன் ஸ்பீட் ஆஃப் அ நர்வ் இம்பல்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த டிபெண்ட் ஆன் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஆக்சியான் இப்போ இதுதான் வந்து ஆக்சியானு வச்சுக்கோங்க த ஆக்சியான் ஏஜ் வச்சு அந்த ஆக்சியானோட சைஸ் வந்து அந்த டயாமீட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதும் டிக்ரீஸ் ஆகிறதும் இப்போ இதுதான் வந்து ஆக்சியான் ஆக்சியானோட டயாமீட்டரை வச்சு தான் அந்த நர்வ் இம்பல்ஸ் ஃபாஸ்டாக போகிறது அதாவது ஸ்பீடை வந்து நிர்ணயிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டில் சொல்கிறாங்க டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஆக்சியான் ஸோ இப்போ டயாமீட்டர் பெருசாக இருந்தது இப்போ இது பெருசாக இருக்கு இதோட டயாமீட்டர் அப்போ இங்க வந்து நர்வ் இம்பல்ஸ் ஃபாஸ்டராக போகும் ஸோ கிரேட்டர் த டயாமீட்டர் ஃபாஸ்டர் த நர்வ் இம்பல்ஸ் வில் டிரான்ஸ்மேட்டர் அதுதான் இப்போ இங்க வந்து டயாமீட்டர் இது சின்னதா இருக்கு அப்போ இது ரொம்ப சின்னதா இருக்கு அப்போ இங்க வந்து கம்மி அந்த ஃபாஸ்ட்னஸ் வந்து கம்மி ஆகும் நர்வ் இம்பல்ஸ் போய் சேர்றது கம்மியா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து மைலினேட்டட் ஷீட் இங்க மைலின் ஷீட் இல்லை அப்போ அந்த இம்பல்ஸ் வந்து மைலின் ஷீட்ல ஃபாஸ்டா போகும் கம்பேர் டு த நான் மைலினேட்டட் ஷீட் இந்த நான் மைலினேட்டட் ஷீட் இல்லாதது வந்து நோட்ஸ் ஆஃப் ரனவீர் ஸோ இந்த நோட்ஸ் ஆஃப் ரனவீர்ல வந்து சோடியம் பொட்டாசியமோட கேட்டட் சேனல்ஸ் அதிகமா இருக்கு ஸோ அதனால என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த நர்வ் இம்பல்ஸ் வந்து ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி அதாவது மைலினேட்டட் ஷீட் இருக்கிற இடத்துக்கு ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி போறதுனால இந்த கண்டக்ஷனை சாலிட்டரி கண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாலிட்டரி கண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த நர்வ் ஃபைபர் வந்து லென்த் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகலை ஏன்னா வந்து இது மைலின் ஷீத்துக்கு மைலின் ஷீத்தாக தான் போகுது ஏன்னா நோ நோட்ஸ் ஆஃப் ரன வீட்டில் யார் இருக்காங்க அதிகமாக இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் கேட்டட் சேனல்ஸ் அதிகமாக இருக்கு அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஜம்ப் பண்ணி போடுறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து சேல்ட்ரி அந்த ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இப்போ நான் ஸோ இதில் இருக்கிறத அப்படியே படிக்கிறேன் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அந்த கண்டக்ஷன் ஸ்பீட் ஆஃப் அ நர்வ் இம்பல்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி போகுது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஆக்சியான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கிரேட்டர் த ஆக்சியான் டயாமீட்டர் ஃபாஸ்டர் இஸ் த கண்டக்ஷன் ஸோ டயாமீட்டர் ஆஃப் ஆக்சியான் வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா Conduction of nerve impulse faster நடக்கும் Myelinated axion conducts the impulse faster than the non-myelinated axion. So, myelin sheet cover ஆக இருக்கு அதாவது ஒயிட் மேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல இம்பல்ஸ் ஃபாஸ்டாக கண்டக்ட் பண்ணுது யாரை விட நான் மைலினேட்டட் அதாவது கிரே மேட்டர் இருக்கிற இடத்துல ஆக்சியானை விட த ஓல்டேஜ் கேட்டட் சோடியம் பொட்டாசியம் சேனல்ஸ் ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டட் அட் நோட்ஸ் ஆஃப் ரனவேர் ஸோ ஓல்டேஜ் கேட்டட் சோடியம் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் அங்கே அதிகமாக இருக்கிறதுனால எங்கே இருக்காங்க அதிகமாக நோட்ஸ் ஆஃப் ரனவீரில் அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஆஸ் அ ரிசல்ட் த இம்பல்ஸ் ஜம்ப்ஸ் நோட் டு நோட் ராதர் தேன் ட்ராவலிங் த என்டையர் லென்த் ஆஃப் த நர்வ் ஃபைபர் ஸோ இப்போ இந்த இம்பல்ஸ் எப்படி ஜம்ப் ஆகுது நோட் டு நோட் ஜம்ப் ஆகிடுது ஜம்ப் ஆகிடுது ஸ்ட்ரைட்டாக போகல அதாவது லென்த் ஆஃப் த ஃபைபர் ஃபுல்லாக நர்வ் ஃபைபர் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகலை So, the mechanism of conduction, in the mechanism of conduction, saltatory conduction, saltatory or saltatory conduction, that means to say. The nerve impulse travel at a speed of 1 to 300 meter per second, one mark is like a key. So, in the case of the notes of runaway, then in the notes of runaway, then in the shivan cells, then in the myelinated sheet, then in the case of the notes, இது நோட்ஸ் ஆஃப் ரனவீர் ஸோ இப்படி தான் வந்து நவ் அதாவது இந்த டேரக்ஷனில் தான் வந்து என்ன ட்ராவல் ஆகும் அந்த இம்பல்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது ஸோ இந்த இங்கே இந்த நோட்ல இருந்து இங்கே ஜம்ப் ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு காட்டியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் சினாப்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் சினாப்டிக்னாவே நம்மளோட ஜங்ஷன் வச்சுக்கோங்க இப்போ இது வந்து ஒரு நியூரானோட ஆக்சியான் அந்த ஆக்சியானுக்கோட எட்ஜில் இருக்கிறது வந்து ஒரு நாப் மாதிரி இருக்கிற அந்த ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி இருக்கிறது தான் சினாப்சிஸ் சினாப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நீங்கள் வந்து நியூரானோட ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது கிளியராக தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு புரியும் த ஜங்ஷன் பிட்வீன் த டூ நியூரான் இஸ் கால்ட் சினாப்சிஸ் த்ரூ விச் எ நர்வ் இம்பல்ஸ் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் இப்போ இது ஒரு நியூரான் அண்ட் இந்த பக்கம் ஒரு நியூரான் 
அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது ஜங்ஷன் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த நியூரானோட அதாவது இந்த நியூ ஜங்ஷன் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் சினாப்சிஸ் அப்படின்றத சொல்கிறோம் The first neuron involved in the synapses forms the presynaptic neuron and the second neuron is the post synaptic neuron ipo in the synapses la idhu da synapses sonna illaya in the synapses la inda idhu vande adavadhu presynaptic neuron idhu first neuron so in the first neuron la irundhu second neuron impulse vaanga podu appo idha nama presynaptic neuron appdinu sollalam and idha vande post adavadhu second neuron nam enna solrom post synaptic neuron a small gap between the pre and post synaptic membrane is called synaptic cleft that forms a structural gap and functional bridge between the neurons ipo in the post idhu vande pre idhu vande enna sollalam idhu vande post okay va so pre synaptic ku pro and that is post synaptic ku naduvula or gap irukku adu synaptic gap nu sollalam cleft nu sollalam so and the cleft vande bridge yaarku palama irukku inda rendu neuron and the rendu idukku or palama irukku rendu neurons ku or palama amanjirukku so adu nama structural gap illa functional ena idu structurala vande gap avum irukalam இல்ல ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்காக ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரியும் இருக்கலாம் ரெண்டு நியூரான்ஸை கனெக்ட் பண்ணுற இடத்த தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் சினாப்டிக் கிளெஃப்ட் த ஆக்சியான் டெர்மினல் கண்டெய்ன் சினாப்டிக் வெசைக்கிள்ஸ் ஃபில்டு வித் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இதோட டெர்மினல் இருக்கு இல்லையா டெர்மினல்னா எட்ஜ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஸோ அதை பேர் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா வெசைக்கிள்ஸ் ஸோ வெசைக்கிள்ஸ் இந்த வெசைக்கிள்ஸ் குள்ள தான் என்ன இருக்கு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டாஸ் இருக்கு அந்த வெசைக்கிள்ஸ் தான் நம்மளுக்கு மெசேஜ் அதாவது இம்பல்ஸ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நியூரான்ல இருக்கிற இந்த வெசைக்கிள்ஸ் குள்ள நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இருக்கு அது செகண்ட் நியூரான் தட் இஸ் போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரான்க்கு எடுத்துட்டு போகணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பாருங்க சினாப்டிக் கிளப்ட் கிளியரா போட்டிருக்காங்க இங்க And in the vesicles, there are neuro transmitters in the vesicles. Let's see the next one. When an impulse arrives the axion terminals, when an impulse arrives the axion terminals, it depolarizes the presynaptic membrane, opening the voltage-gated channels, calcium channels. Now, the impulse comes here. The impulse comes here. And the impulse comes here. ப்ரீசினாப்டிக் சேனல்ஸில் இருந்து வோல்டேஜ் சேனல்ஸ் அதாவது வெளியில் வருது அது கால்சியம் வோல்டேஜ் சேனல்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ ப்ரீசினாப்டிக் மெம்பரைன் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஆக்சியான் டெர்மினல்னா இந்த எண்டு பாயிண்ட் ஆக்சியானோட டெர்மினல் இது தான் ஸோ இதில் இருந்து நம்மளுக்கு சிக்னல்ஸ் வருது அதாவது எண்டு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுச்சு அப்போது வந்து என்ன ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஓப்பன் எதுக்கு ஓப்பனாக இருக்குன்னு இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே ஓப்பனாக இருக்கிறது வந்து கேல்சியம் கேட்டட் சேனல்ஸ்க்கு ஓப்பனா இருக்கு ஓப்பனா இருக்கா நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் கேல்சியம் அயான்ஸ் ஸ்டிமுலேட்ஸ் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த சினாப்டிக் வெசிக்கல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ப்ரீ சினாப்டிக் மெம்பரைன் அண்ட் ஃபியூசர்ஸ் வித் இட் இப்போ கேல்சியம் அயான்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து கேல்சியம் அயான்ஸ் உள்ள போறதுனால இங்க இருக்கிற வெசைக்கல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா அதாவது ப்ரீ சினாப்டிக் ப்ரீ சினாப்டிக்னா த ஃபர்ஸ்ட் நியூரான் இதோட ஆக்சியான் எண்டில் இருக்கிற கால்சியம் அயான்ஸ் அதிகமாகிறதுனால அந்த சினாப்டிக் வெசிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகுது ஸோ ஸ்டிமுலேட் ஆகி ப்ரீ சினாப்டிக் மெம்பரைனோட ஃபியூஸ் ஆயிடுது ஃபியூஸ் ஆயிடுது இந்த நியூரோ லெம்மா த வெசைக்கல்ஸ் ரிலீசஸ் தேர் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இன்டு சினாப்டிக் கிளெஃப்ட் பாய் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் இப்போ இந்த நியூரோ லெம்மான்னா என்னது நியூரான் சுற்றி இருக்கிற பிளாஸ்மா மெம்பரைன் அந்த நியூரோ லெம்மா பிளாஸ்மா மெம்பரைனும் இந்த வெசைக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு ஃபியூ ஃபியூஸ் ஆன பிறகு ஃபியூஸ் ஆன பிறகு அந்த ப்ரீ சினா ஃபியூஸ் ஆயாச்சு இப்போ எங்கே ஃபியூஸ் ஆ ஃபியூஸ் ஆகும்போது யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால 
அதாவது நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அது எங்க ரிலீஸ் ஆகுது இந்த சினாப்டிக் கிளப்ல ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னன்னா எக்ஸோசைட்டாசிஸ் எக்ஸோசைட்டாசிஸ்னா இப்போ சைட்டோ பிளாசத்துக்குள்ள இந்த வெசைக்கல்ஸ் இருக்குல்ல வெசைக்கல் வெசைக்கல் இந்த வெசைக்கலும் அதாவது இதுக்கு தனியா மெம்பர் இந்த வெசைக்கல்க்கு தனியா மெம்பரைன் இருக்கு இதோட மெம்பரைனும் அண்ட் இந்த செல்லோட மெம்பரைனும் ஒன்னா சேர்ந்துரும் அதாவது ஒன்னா சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிடோட எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் என்வரான்மெண்டோட கலக்க போது வெளியில இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் என்வரான்மெண்ட் ஆர் ஃப்ளூயிடு இப்போ இந்த ஒன்னா சேர்ந்துச்சு இது ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூல ஒன்னா சேர்ந்துட்டு இங்க ஃபியூஸ் ஆகுது பாருங்க அதாவது பிளாஸ்மா மெம்பரைன் ஆஃப் செல்லும் அந்த வெசைக்கலோட மெம்பரைனும் ஃபியூஸ் ஆகுது ஃபியூஸ் ஆன பிறகு உடச்சுக்கிட்டு வெளியில புரோட்டீன்ஸ் வருது ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் எக்ஸோசைட்டாசிஸ் இந்த மாதிரி தான் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டாஸோட இந்த வெசைக்கல்ஸ் இதுல இருக்கிற ப்ரீ சினாப்டிக்ல இருக்கிற வெசைக்கல்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து வெளியில நம்மளுக்கு என்னது நம்மளுக்கு வந்து இந்த என்ன ரிலீஸ் பண்றாங்க அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு கால்சியம் வோல்டேஜ் கேட் ரொம்ப முக்கியம் அது ஓப்பன் ஆகணும் ஓகேவா அப்போதான் நம்மளுக்கு என்ன இதுவாகும் சினாப்டிக் வெசிக்கல்ஸோட ஒன்று சேர்ந்து அது ரிலீஸ் ஆகும் அது எங்க ரிலீஸ் ஆகுது சினாப்டிக் கிளப்டுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ த ரிலீஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் பைண்ட் டு த ஸ்பெசிபிக் ரிசப்டாஸ் on the post synaptic membrane responding to the chemical signals ipo inga release aana inda neurotransmitters ella release aanad illaya idu yaroda bind aganum inga post neuron adavadu post synaptic receptors adavadu neuron la irukra post second neuron la irukra and the receptors oda seranum அந்த சேர்றதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுது அது வந்துடுச்சுன்னு அதுக்கு எப்படி தெரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நியூரான்ல இருந்து செகண்ட் நியூரான்க்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடுச்சு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அவரு கெமிக்கல் சிக்னல் மூலமா தான் அது நம்மளுக்கு தெரியும் த என்ட்ரி ஆஃப் த அயான்ஸ் கேன் ஜெனரேட் அ நியூ பொட்டன்ஷியல் இன் போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரான் இப்போ இந்த என்ட்ரி ஆகிறதுனால ஒரு பொட்டன்ஷியல் வந்து எதுல கிரியேட் ஆகுது போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரான்ல தான் கிரியேட் ஆகுது இது கிரியேட் ஆகுறதுனால புதுசா ஒண்ணு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன பண்றோம் இப்ப நம்ம கூட புதுசா இப்ப திவாலி வரப்போது புது ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஐட்டம் வந்து வாங்கி தந்தாங்கன்னா எவ்வளவு எக்ஸைட்டேஷனா இருப்பாங்க சோ அது எக்ஸைட்டிங் நல்லது எக்ஸைட்டேஷன் வாங்கி தரலன்னா சோகமா இருப்பாங்க அது இன்ஹெபிட்ரி சோ இப்போ புதுசா வந்து அந்த இம்பல்ஸ வந்து அது ரிசீவ் பண்ணும் போது ஒரு நியூ பொட்டன்சியல வந்து கிரியேட் ஆகுது போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரான்ல சோ அந்த இது அது வந்து எக்ஸைட்ரியாவும் இருக்கலாம் எக்ஸைட்டேஷனாவும் இருக்கலாம் இல்ல இன்ஹிபிஷனாவும் இருக்கலாம் அதுதான் எக்ஸைட்ரி ஆர் இன்ஹிபிட்ரி எக்ஸைட்டேஷன் எக்ஸைட்ரி போஸ்ட் சினாப்டிக் பொட்டன்சியல் காசஸ் டீ பொலரைசேஷன் சோ எக்ஸைட்டேஷன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் போது டீ பொலரைசேஷன் அங்க ஏற்படும் அது நியூரான்ல நடக்கும் இன்ஹிபிட்ரி வந்து போஸ்ட் சினாப்டிக் பொட்டன்சியல்ல வந்து ஏன்னா புதுசா தானே ஃபார்ம் ஆகுது போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரான்ல போஸ்ட் சினாப்டிக் பொட்டன்சியல் ஃபார்ம் ஆகுது அது ஓவர் எக்ஸைட்ரி போஸ்ட் போஸ்ட் சினாப்டிக் பொட்டன்சியலா ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது என்ன உருவாக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா டீபோலரைசேஷன் அதுவே இன்ஹிபிட்ரி போஸ்ட் சினாப்டிக் பொட்டன்சியலா இருந்ததுன்னா விச் காசஸ் ஹைப்பர் போலரைசேஷன் ஆஃப் போஸ்ட் சினாப்டிக் மெம்பரைனா இருக்கும் ஸோ டீபோலரைசேஷன் எக்ஸைட் எக்ஸைட்டேஷன் இன்ஹிபிஷனுக்கு ஹைப்பர் போலரைசேஷன் இது வந்து சினாப்டிக் மெம்பரைன் அது எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரான் அதாவது செகண்ட் நியூரான்ல நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் நியூரான்ல இருந்து வெளி வந்த பிறகு செகண்ட் நியூரான்ல நடக்கிற ப்ராசஸ் இது ஸோ இப்படி தான் வந்து சினாப்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க என்ன போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்